拼个桌，不介意吧？从现在开始，这个地方清场。你们两个还不滚？空位这么多，凭什么你们一来我们就要清场？<笑>小妹妹，听说过森爷的名号吗？南省座山虎，任承森。不错，森爷今晚亲至海城，怕老人家念旧，惦记这个档口，所以今晚我大哥要在这里宴请森爷，而你们又算什么东西，也配跟森爷拼桌？识相的话。赶紧滚，不然这就是下场。你砸了我的饭碗，怎么？你有意见？赔。怕我赔？对。好啊，老子给你加大嘛，一会儿废了，一块赔给你。兄弟们，上！哎哎嗯、你这条胳膊别要了。你敢！我大哥可是森爷亲职的海城地下魁首，你敢动我？你活不活今晚？我倒要看看，我今晚是怎么死的！好大的口气啊！给我把他放开！我大哥来了，识相的快放开我！好啊，算你识相！啊啊啊！放开了，放开了！你是在挑衅我是吗？哎呦，先生。您这是哪的话呀？是他掀了我的桌子，砸了我的饭碗，我只不过是正当防备吧。哦，原来是我的人冒犯你在先呀。<笑>既然事出有因，那就跪在这儿，给我把地上的食物舔干净，再给我的人磕三个响头，我呀就饶了你这条小命。你跟任承森也有一段时间了吧？他就是这么教你做事的。放肆！你也配直呼森爷的名字？小子，你惹了我，尚可活命。可森爷他老人家盘踞南市大半个世纪有余，得龙殿封立，代掌天侯之位，权势滔天，富可敌国。你小子居然敢对森爷不敬！这南省没人能护得住你。就是任承森站在这儿，他又能奈我？看来你是迫不及待的想寻死了。三分钟，三分钟。通知任承森，三分钟之内到海城南郊的档口来见我。于时未到，人家南省除名。陆小姐，这电话是？是主人打来的。主人限你三分钟之内到达海城西郊档口。我到不了。任家南省除名，<笑>哎，森爷亲临海城，就是我想去迎接都没那个资格。你小子就想凭一通电话就让森爷过来，还想让任家在南省除名，<笑>真是不知死活呀！动手，送他上路。周琦，你好大的胆子！周琦，你好大的胆子！四爷，你怎么来了？滚开！洛心拜见主人。南省任承森，拜见主人。主人，废、啊，瞎你的眼！你自己的人呢？自己要管好。如果再有下次，这南省座山虎的位置就该换人了。是，是。四爷，四爷，我我混点东西，给我带走。志飞，你要找的那个男人，我找到了，在哪？南省海城。预备明晚的专机。送我去海城。海城，小姐，明晚你还有一项会议，不重要。你也知道，我很想见一见我那素未谋面的未婚夫了。我交代的事情，办的怎么样了？任承森明晚就会代表天恒集团举办招标晚宴，公开宣布您的妻子沈雨宁小姐成为新区开发项目的唯一中标人，获得那份价值两百亿的订单。
。沈氏集团现在已经是海城的商业支柱，接下天恒以后，不仅会成为南省首屈一指的企业，更是会一步登天，在全国崭露头角。您的妻子石玉宁小姐也将成为大夏商界的翘楚，炙手可热。哎呀，当年沈家破产，雨宁她备受打击，我以普通人的身份和她相处，她给她压力。现在她功成名就了，我倒是也能坦然了。可要没有您的暗中扶持，他能有今日的成就？我看沈氏的一切都是您给的，无关紧要。从他救我那一刻开始，我的一切就都该是他的。先生，您没事吧？你再坚持一会儿，先生。你好，楚青是吧？我是沈总的行政助理周林。周助理，你好，你有听好了，我不管你现在在做什么，十分钟内必须赶到沈氏集团总裁办。沈总有事通知你。主人，他无妨，送我过去吧。也是时候了，向永文坦白身份了。你好，什么事儿啊？这么着急？你不用做，沈总没时间接你。签了这个字儿，你就可以走。你什么意思啊？你还不明白吗？你和沈总的婚姻到此为止。你和沈总的婚姻到此为止。为什么？你觉得以你现在的身份，和沈总还是同一个层次的人吗？我，你根本配不上沈总。我配不上他。没错，沈总只用短短五年，就把摇摇欲坠的沈氏立于了海城商业之巅。而明天更是会扶摇直上，和天恒集团达成合作，而你只是一块扶不上墙的烂泥，一无是处。别拿你狭隘的眼睛来衡量我，我的身份你无法估量。<笑>无法估量？难不成你还有什么高高在上的第二层身份，能和执掌天恒集团的森爷比肩的？比肩？人成森于我面前，只配跪地扶手。别做梦了，楚青。我劝你赶紧把字签了，这样还能拿到沈总给你的补偿。那就让他亲口跟我说。这点小事儿就没有必要麻烦沈总了。你要清楚，以沈总现在的地位，想离婚根本不用通知你，叫你来给你补偿，是看得起你、顾及你的尊严。小事儿，尊严，整整五年的婚姻说散就散，他连面都不出。他沈玉宁现在还真是高不可攀呢。楚青，你别不识抬举，自找难堪。没什么好说的，他不出面，面难。你，张若无理取闹，只会让我更加遗憾。您终于肯露面了。两千万签字吧，从今天晚上开始，离开我的生活。咱们两个人的婚姻，在你眼里，是金钱可以衡量的吗？嫌少，那你想要多少？你跟我说，我尽可能的满足你。你还是不明白，在你眼里，才是、地位，就真的那么重要吗？不明白的是你，你还看不清楚我们两个之间的差距吗？你根本就不知道我在想什么。那这五年来我对你的照顾呢？有意义吗？我想要的从来都不是你的照顾，我想要的，你给不起。你怎么知道我给不起？你有没有想过，单凭你自己是不可能把沈家带到如今的高度。沈家的一切是我给的，别往自己脸上贴金了，楚青，你就是个扒着沈总不放的
窝囊废。说的不错，可惜呀、啊，他永远都理解不了。地位决定眼界，而他呢，一无所有。云娘，这是我们上次约会时你看上的那块表，三百万，我把它买下来了。你刚才说什么？约会？这，就是你跟我离婚的理由吗？没错，你可以这么理解，但是我希望你可以明白，活神与您的男人。不应该只是一个让别人看不到希望的累赘。好，我明白了，我签。我希望你不要后悔，别后悔。就凭你也配让沈总后悔？明天天恒集团将会入驻凯城，为了一项价值两百亿的项目公开招标。而雨宁已经得到了天恒集团的青睐，提前中标。等到明天晚上结果一公布，雨宁将会成为这大夏商界最炙手可热的美女总裁。而你，啊、哦，这上流社会的消息，你恐怕还接触不到吧？不好意思啊，你站在这儿呢，我都忘了你是个窝囊废啊。接触不到的是你吧？天恒就是有我受益才入驻海城的，有你受益，你怎么不说南省坐山虎森爷爷也听你号令呀？没错，他确实听我号令。你知不知道你在说什么？行了，看你这么卖力为自己挽回面子的份上，我给你把话说开吧。天恒和我们萧家常年保持着密切的合作，这次天恒能来海城，也是我。在中间牵线搭桥才促成的，这我怎么没有听说过有你这块账户？有你的通账，萧世泽是吧？你算什么东西？你够了！没有担当，不切实际，懦弱无能。我告诉你，楚青，我这辈子做的最正确的决定就是跟你离婚，不可。也绝对不会后悔。好，你清高，你了不起，我懦弱，我无能。记住你今晚说过的话，把我妈留给楚家儿媳的手镯还给我，你我。还给你。你这点钱，我看不上。从今往后，你我互不相欠。不识好歹。云宁，晚上要不要一起吃个饭？我们一起庆祝一下。嗯、不用了，我吃过了。哦，对了，小少，我们上一次见面只是商业会谈，不算约会。这东西太贵重了，麻烦您拿回去。呃，是我唐突了，我也是想帮你解决那个累赘嘛。啊，对了，云娘，明天晚上的招标晚宴上，听说森爷背后的人物也会出现。你是说，龙殿里的那位？不错，那位呢，身份尊贵，可称万人之上。而我恰恰与其相熟，算得上是至交好友。那既然萧少能跟那位大人物相识。那岂不是、啊？低调，低调，低调。等到明天晚宴上，我为你引荐。如果能得到那位的赏识，日后不可限量。多谢小少了。我们之间也不用这么客气。呃，我还有个会，我先走了。好。周林，你觉得我做的对吗？当然了，沈总，只有像肖少这样身份显赫，能给你提供帮助的，才该是你身边人，而不是那个废物。主人，海城肖家家主愿献上肖家的七成家产，只为在晚宴前见您一面的。肖家，肖家一直在天恒底下做事，尽心尽力。肖家家主又一直仰慕于您，您看要回绝吗？让任承森告诉他，晚宴上见。您的意思，晚宴要继续？可是您和沈雨宁已经……所以。
还要继续。我很期待今晚的重逢。销售，为什么我们要放弃竞标？那可是两百亿。肖<笑>佳跟天恒集团一直都是长期合作，两百亿，只是时间的问题。当初沈家土崩瓦解的时候，以我爸的能力，都没有办法将其扶上正轨。而这沈雨宁，只用了五年的时间。就将沈家带到了如此高度，他的能力可称上是卓然。以一个短期的项目，去换一个商业天才的信赖，很值得。况且呀、啊，今天晚上的晚宴，重点一直都不是竞标，是那位大人物。不错，今晚肖家通过森爷接触到他，有这层先机在，他沈雨宁必须要借势于肖家，到时候。她注定是我的女人，可她不是有过一段感情吗？你说她那个废物前夫呀，跳梁小丑而已，也配入我的法眼？陈远，今天晚上的宴会可是有大人物要来的，你得好好表现啊！放心吧，妈，我一定。请，妈，陈远，你还敢叫我妈？你前脚跟我女儿离婚，手续都没办利索，后脚就傍了个骚狐狸。要不要脸？现今这位上京苏家的大小姐苏之飞，是十八年前上京苏家最为鼎盛的分支，是苏盛平一脉的后人。她是苏盛平和江州秦家三小姐秦生婉的女儿。江州秦家？对。后来苏盛平遭恶横死，以他为主的一脉分支迅速崩塌，被苏家除名。尚且年幼的苏之飞和秦生婉，则被苏家视为灾星，逐出家门。甚至连秦家也受到了牵连，这封怨还真不小啊！三年前，这一代的上京苏家争权尤为惨烈，一片狼藉下几乎没有赢家，反倒是远在秦家的苏之飞最后成了苏家的正统，所以他才会被接回上京一定大局。我看苏家有联姻的打算，争权致使上京苏家遭受重创，唯有联姻才能尽快恢复家族平稳。只是苏小姐似乎对她的联姻对象不太满意。所以，他才会找上我。他似乎不清楚您云龙殿当中的身份，把您当成了普通人，似乎是觉得相比起上京世家少爷，籍籍无名的您更好掌控些。不知道我的身份吗？有趣。主人，他们两个。没有教养，就好好教育教育。是。哎，下手别太重。师傅，送院。明白。沈总，这宴会里还有谁是值得您去敬酒的？往那边看，那三位。可是南省三大集团的十大权者，他们手里掌握的是南省所有商人的生意。那森爷呢？森爷，掌握的是他们的生意。林总，陈总，冯总，徐总，好久不见了。听闻沈总得到了天恒集团的青睐，了不得、啊。来，我敬一杯。那就一起敬沈总啊。<笑>以后沈家的项目还得您三位老板多多照顾呢。应该的，应该的。沈总，你看，初七，各位老板，我先失陪一下。站住！你怎么混进来的？光明正大走进来的。装什么装？这地方是你这种人能进来的吗？尾随我们混进来，是还想对我们沈总死缠烂打吗？楚青，你这么纠缠，真的很令我恶心。你们未免也太高看自己了吧？你，喂，雨宁，你哪个你弟被人给打了？什么？是谁干的？你们在哪？是楚青那个白眼狼，他花着你的钱，他在外面跟别的女人乱搞，被我跟你弟撞了个正着。你弟看不过去，说了大两句
他就打人。陈远他，陈远他被打进了医院，我去陈家也被打的不轻。女儿，你可得给妈做主、啊，千万不能放过楚青那个混蛋。你们先在医院待着，这件事情我来处理。你为什么把陈远给我妈打进医院？你为什么把陈远给我妈打进医院？是陈远他把我妈的。楚青，你还有没有良心？那可是沈总家人，你有什么误会不能好好说吗？为什么要打人呢？你在指责我之前，难道都不问问事情的始末吗？楚青，我真没想到你是这样的人，就因为我跟你离婚，你就出去乱搞，报复我的家人。我在你心里，就这么不堪吗？你都不问我为什么？管你是什么原因，这都不是你打人的理由。你现在立刻去医院，给我妈跟我弟弟道歉。是他们该跟我道歉。难怪雨宁会跟你离婚呀、啊，你确实是烂泥扶不上墙。今夜难省名流齐聚，灌溉云集，你擅自闯进来，只有死路一条。雨宁让你去道歉，是不想让事态闹太大，给你指条活路。可你呢，却还是不知好歹。我还用不着他给我活。至于擅闯，你大可以问问任承森。这个晚宴如果我不来，他敢开始吗？这么脏啊！就是这么脏啊！这没水平，这样的人。厉害厉害，你还真是肆无忌惮啊！这不就是沈氏总裁的废物前夫吗？还在这里大放厥词。简直是找死！你是疯了吗？你知不知道你自己在说什么？不知死活的东西，竟敢冒犯森严，还不快给我跪下！要我下跪，你还不够格！鼎悦集团的董事长不够资格，那再加上我万川国际的掌权人呢？不够。你有点意思。那再加上我南省藤原，又如何？差得远。楚青，这三位代表的可是整个南省最顶级的权势，他们随便一句话就可以断了你的生路，你非要捅破天不成吗？那又如何？向他们三位道歉！我说了，他们不配。楚青，你找死就找死，别连累我们沈总。既然如此，那在天上我们南省萧家呢？萧家，不错，今夜之夜，不但有代掌天衡的森爷归来，更有大人物将至。而我萧家，可以直面那位，一步登天，同享殊荣。现在，你觉得够了吗？萧家算个什么东西？你，萧家，如果能直面那位，恐怕日后要在南省横行，势不可挡。据说，那位于龙殿当中身居高位，万人之上。我知道，此时此刻。在场的诸位都想以压我为荣，但是不好意思，你们都不够格。<笑>好，好，好，放眼整个南省方圆两百八十四万平方公里，你是唯一一个敢跟顶层权势叫嚣的人。既然你这么想跟南省为敌，我就成全你的勇气。来人，楚青。你真是无可救药！先断了他的腿，我倒要看看敢跟南省为敌的骨头到底有多硬。住手！忠言不照，短见不实，你们可知他是谁？还不退下！这位小姐，你是要保他吗？这好像不是你该关心的事儿吧？你现在要做的是立刻道歉，为你的萧家，为你父亲求一条生路来。如果我没理解错的话，我要是不抓紧时间给他道歉，他就会灭了我们萧家。不错，厉害呀、啊！啊，且不提我萧家今晚会直面那位万人之上的大人物一步登天，单凭我萧家的极限，在南省兴盛五十年都不曾倒下。而我萧家之上，更是有横卧南省的坐山虎森爷。除非他有什么不可一世的大身份，要不然他拿什么灭我们萧家？凭他这张嘴吗？<笑>不知死活的东西！你，你
他们竟然敢打我！打你怎么了？不过你前半段说的倒也没错，灭你们萧家，动动嘴的事情。洛心，是。通知下去，与萧家的会面提前，让任承森把萧家家主给我叫过来。江小姐，请上茶。萧家主客气。董事长，车已经准备好了。我群英半生，苦心经营，过了今夜，萧家就能一步登天了。一步登天？一时有些情难自禁，让江小姐您见笑了。当年森野亲临南下，萧家我自愿归隐回乡，一度被那个林风旭这三大世家视为我要笑柄，而今。岁月更易，那三大世家只剩下昔日的余晖尚存，对森野乃是棘手相待。反观我萧家，不仅仅是站队的队，更是有望成为南走第一世家子民。萧家主真是深谋远虑啊！江小姐，您说笑了，和您比起来呀、啊，我萧家可差得远。南走终究是块小地方，不知江小姐可曾听闻？龙殿，当然，据说那是大夏最古老、最幽深的存在，曾镇守龙脉，开疆拓土。不错，大夏龙殿辉煌千载，一国而立，其殿主可称万人之上，便是当今大夏紫金宗叔，都要顶礼相拜。只是不知为何，这位殿主消失五年，不过而今，他要出事了。就在这招标晚宴上，没错。若萧家抓住这次千载难逢的机会，得其青睐，放眼整个南省之外，便不在话下。那就提前祝萧家主万事顺利。你看，森野又催我了。喂，森野，萧驰远，你可真是生了个好儿子。我给你十分钟，立刻赶到招标晚宴会场赔罪。这十分钟内我不见人，今夜萧家覆灭。森爷，森森爷，这怎么？来人，赶快备车，去招标晚宴现场。这个未婚夫可是远超出你想象的不简单。沈总，招标晚宴马上就要开始了，他再这么发疯，一定会牵连到我们的。楚青，你闹够了没有？你知不知道现在事情已经发展到什么程度了？你非要到不可挽回的地步你才满意吗？不可挽回的是什么？两百亿的项目吗？你心里比谁都清楚。你明明知道那个订单对我而言，对沈家而言有多重要。你要是再闹下去，你连命都保不住。对，很重要，重要到你连咱们两个人五年的感情都可以视若无物。沈玉宁，你根本就不知道你舍弃的是什么样的存在。至于我的命，让开。我就坐在这儿，看谁能取我的命！大的可气，滚下来，小子！那个位置可是这个燕青的首座，象征着
可是整个南省方圆二百八十四万平方公里的最高处，非森严，非财权滔天者，非万人之上者，不可做。你怎么知道我非权财滔天者？你怎么就能确信我不是那位能令任承森俯首拜相的万人之上呢？放肆！你以为是谁呀、啊？你真以为自己能横压全掌吗？他的身份你还不配忘记。哎，你说对了，今夜之宴，纵览全场，尽如无法无天。来人！哎，别急，楚雪，我要不要给你一个镜子，你好好照一照，你这生怕露怯、大放厥词的样子，私下练了不少遍吧？<笑>为了今晚这出戏，你倒是没少下功夫。既然如此，好，那就让我们看一看你能演到什么时候。我说美女，你这样貌也是极品呀，为什么要偏偏跟着他寻死？可惜了，我看不知死活的是你，这世上还无人能与他比肩。你还真是被他骗得不浅呀！我告诉你，他就是被沈家踢出来的窝囊废，无论是身份、财富。就连尊严也一无所有。我说他是条狗，都是抬举他。就是因为他一无所有、一事无成，被沈家赶出来之后没有容身之地，所以才在这里虚张声势，为了证明自己的价值。可惜啊，雨宁早就看穿了他是扶不上墙的烂泥，所以才没有给他机会。他求而不得，怀恨在心，不仅背着雨宁在外边乱搞。而且还打伤了雨宁的家人，更妄想在这场招标晚宴上大放厥词、肆意妄为，无非就是见不得沈家那笔即将到手的两百亿订单。所以，想毁掉这场招标晚宴，你这异想天开的能力真让楚某人佩服。别装了，楚青，难道在场的这些名流就看不出来你那卑鄙的心思吗？啊，楚青。这就是你今天晚上屡屡胡作非为的原因是吗？这太让我失望了。我说的话，你一句也不信。他说我是什么样的人，你毫不怀疑。沈雨宁，这么多年，你真的有试图了解过我吗？你还怪起沈总人，哪里来的脸啊？沈家可是养了你整整五年，你对得起沈总吗？沈家的一切都是我给的，该道歉的是整个沈家。够了。你还嫌不够丢人是吗？是，我知道，离婚对你的打击很大，但是我给过你补偿了。而你呢？你有没有一丁点男人该有的责任跟担当？闭上你的嘴！你有什么资格在这里斥责楚先生？你就只会躲在女人的身后是吧？算了，我们夫妻一场，只要你现在肯收手道歉，我可以留你一条性命。这也是我最后可以为你做的，楚晴，我们好聚好散。不必了，反正你的心里也只有那笔两百亿的订单罢了。你，既然这个白眼狼不领情，就又何必给他皇帝使用？况且他今天晚上捅破了南省的天，谁也保不住他。沈氏集团虽然是海城的商业支柱，南省新秀，但是这什么都担得起。啊，不错，啊，商界中人最忌感情用事。沈小姐，我劝你还是当断则断，否则沈家一定会重蹈覆辙。沈总，这个窝囊废是铁了心要害你，要害沈家，他死不足惜。可公司是您的心血，绝不能出事啊。楚青。
，演不下去了吧，楚晴？你我身份云泥之别，我本不想自降身段，和你私出必教。可是今夜你先是卑尊不分，冒犯了全朝，更是心思歹毒，贱货之沈家，难省可容不下你这个败类。留给你的时间还有三分之一。三分钟，不好意思，啊，留给你的时间到头了。诸位，今夜我以萧家长子的身份号召楚卫，下达通告，昭告南省，断他生路，以儆效尤。此子身份卑劣，品行低贱，哼，断不可留。我南省林家万恒国际愿与萧家携手。断其生路，小子！今夜过后，你不知死活的大明将传遍整个南省。不过呢，对你而言，也算是八辈子难求的荣耀。南省许家，鹏眼集团，傅毅，断其生路。冯氏鼎玉，算起。年轻人，你要明白，懂尊卑，知进退。四大世家共同发令，这在南省百年难见。那沈家气绪啊，躲不了了。南沈宋家愿断其生路，南沈王家愿断其生路，南沈李家愿断其生路，南沈白家愿断其生路，断其生路，断其生路，断其生路。非要找死，这下彻底完了吧？沈总，还好你和他早离了婚，不然沈家都不知道被他拖累成什么样子。楚青，这就是你想要的是吗？今夜过后。南省上下九百二十一行，你无机可入，无机可用，就连要饭，你都得不到施舍，你逃不出南省，而南省也再无你容身之地。现在，你还演得下去吗？一分钟，什么意思？你一死一分钟之后，森爷会带着我父亲赶到现场。你真是不见棺材不掉泪！我现在就让你见识见识，什么叫做绝望。来人，我们好大的胆子！三爷，三爷，您来了！恭迎三爷！恭迎三爷！原本我只是想让你慢慢的感受绝望，但现在三爷来了，你的下场。只会更加的凄惨。拭目以待。啊！不知死活的东西。沈总，孙爷来了，我们过去吗？你还是不肯站起来是吗？你为什么就是要这样一意孤行呢？我为什么要站起来？孙爷已经到了。如果你能从他那儿争取到一线生机，那他们不会把你送上绝路。如果你还要继续在这儿坐着，你只会惹怒孙爷。最后的机会你都白白浪费了，你还是没有搞清楚，今天晚上是他们求你。你为什么总是要做这种白日梦呢？楚青，你能不能认清你自己？整整五年了，这五年来你不思进取，一事无成。当年要不是我们楚家收留你，你连最基本的尊房都解决不了。今天宴会中的每一个人都是你这辈子都达不到的高度。生来就只能仰望他们的背影，你为什么就是不能低头呢？你错了，沈玉宁。人生来不分高低贵贱。我楚青虽出身平凡，但此时此刻，亦有不世之威。人成三，晚辈萧世泽，恭迎孙爷。你们刚刚在做什么呢？啊、三爷。今天晚宴出了点纰漏，进来了一只苍蝇。苍蝇，一个自寻死路之辈，愚不可及。四爷，无需讲。四爷，您放心，我们现在就命人将他清理掉。你们可真是好大的欺负！四爷，我父亲怎么又没跟您一起来啊？萧驰远若是能跟我一起到，对于今晚的萧家而言，倒是件难得的好事。可现在
明，那你这样就看起来白了。三爷这语气似乎对我萧家有所不满，不过我父亲他迟迟不来确实不妥。只是如此看来，先前那姓楚的说让三爷带我父亲到场，就是彻头彻尾的装腔作势。想来也是，一个跳梁小丑罢了。怎么可能真的有滔天权势？森爷，刚是晚辈讨论，先前是那沈家气绪，信誓旦旦的说您会带着我父亲前来，是晚辈没有辨别出真假，所以想问问您，沈家气绪，不错，一个一世无仇，赖在沈家整整五年，最后被沈家扫地出门的废物气绪。晚辈萧世泽，恭迎森爷。你们刚刚在做什么呢？三爷，今天晚宴出了点纰漏，进来了一只苍蝇。苍蝇，一个自寻死路之辈，愚不可及。三爷，无需担心。三爷，您放心，我们现在就命人将他清理掉。你们可真是好大的欺负！三爷，我父亲怎么又没跟您一起来呀？萧志远若是能跟我一起到。对于今晚的萧家而言，倒是件难得的好事。可现在，那你这样就看起来白了。森爷这语气似乎对我萧家有所不满。不过我父亲他迟迟不来，确实不妥。只是如此看来，先前那姓楚的说让森爷带我父亲到场，就是彻头彻尾的装腔作势。想来也是，一个跳梁小丑罢了，怎么可能真的有滔天权势？森爷，刚是晚辈讨论，先前是那沈家气绪，信誓旦旦的说您会带着我父亲前来，是晚辈没有辨别出真假，所以想问问您，沈家气绪，不错，一个一世无仇，赖在沈家整整五年，最后被沈家扫地出门的废物气绪，因为被沈家扫地出门，所以心怀怨念，背着沈家在外胡作非为。今夜更是以卑贱之身，强行闯进这灌溉云集的高标晚宴，一度把在场的各位不放在眼里，更是是今夜汇聚于此的南省权势局外，出言不讳，不知尊卑，触犯全场，更甚至再三言语辱没森爷您的名字，我等好言相劝，他却变本加厉，肆无忌惮地坐在这厅内的首座高位。自诩南省权势之巅，何其狂妄！论罪高宗，是，此子罪不可恕。晚辈擅作主张，联合这在场众多名流，共发诏令，通告全省，断其生命，以儆效尤。冥顽不灵的玩意儿，就该这么处置。单凭他不见您森爷这一点，就够他死半次。我等断其生路，是他的疏忽。只是没想到，森爷会在这个时候到场。好，好，好！你们好啊！森爷盛赞了，这是晚辈应该做的。还请森爷稍等片刻，我们这就清理了他，以免脏了你们眼。清理？今夜该清理的是你们。森爷，人成三。陈总，快走，别管他了。他要死就死，我们可不能被牵连呀、啊！谁给你们挡？敢直呼森爷的名讳？三爷，瞎了你的眼！三爷，这是……滚开！完了，陈总，森爷这是彻底动怒了，连冯家家主跟萧少都被打了。我们得快走，不能跟他搅和在一起了。果河，别说订单了，连沈家都得被殃及啊！见你就走，是你非要一心求死。沈家不欠你什么，我也不欠你什么，是你咎由自取，怪不得任何人。走。南省任程三，拜见楚先生。拜见楚先生。
，到底是怎么回事？这不可能！啊。任臣森来迟，还请楚先生责罚。你要是来早了，我哪能见识到你这南省坐山虎麾下的顶层权贵们威风凛凛的样子？楚先生，此事罪责在我，我会尽全力给您一个交代，请楚先生上奏进官。高位首座，南省最高处。非你人成僧，非权势滔天，非万人之上不可做。这我若是做了，岂不是要引来众怒？谁敢？楚先生，请上座。那我就却之不恭了。今夜不敬楚先生者，我会一一清算。三爷，您是不是搞错了？他只不过是沈家的妻婿，您凭什么这么敬重他呀？住嘴！爸，义子，给我跪下！爸，你别叫我爸，我萧师远没有你这个还账儿子啊！不是吧？这怎么回事？到底发生了什么？你还有脸问我？你今晚做了什么？难道你心里没数吗？我做了什么？我只不过是，我愿小家协助这一切，请明知半生只差一步，就要以一东西入上云端。这一切，你这个逆子，把他毁了！你，逆子，你，你是要毁掉小家吗？我不知道。你要相信我，爸！你相信我，看。三爷，我萧世远今夜所做的一切，咎由自取，任你处罚。至于这个逆子，他罪无可赦。从今晚起，我把他逐入萧家，一切由你。侯爵，爸，你不能这么让他闭嘴。萧驰远，你还记得说的话吗？若十分钟之内也见不到你魂金叶，萧家覆灭。是，你白迟了。不，三爷，我萧家这些年尽心尽力，这一切你都看在眼里，你怎么能？求你了，三爷。求你放萧家一条活路吧，楚先生。萧家家主何须把姿态放得这么低呀、啊？楚，楚先生，依你萧家长子所赐，且不提你们萧家今夜将一步登天，单论家族基业，都已兴盛五十年而屹立不倒。又有南省座山虎亲自庇佑，如日中天，这样的萧家，何须别人给生育？逆子，逆子啊！他怎么竟敢说出这样的话？还不快把他押过来请罪！跪下！楚先生，请你尽管发落处置，萧家。绝无二话。先前，他想断我一条腿，看看我的骨头有多硬；之后，他又号召全场要断我的生命。在你萧家长子的眼中，我不过是一个沈家弃婿，一事无成，尊卑不分，是整个南省败类，理应当诛。可现在，你又要我发我处置。恐怕楚某人没这个资格吧？哎，试问萧家家主，如果是您，又当如何呀？萧家，这是天大的威风！我，我，萧家保不住了。你，就是你这个孽障！你把萧家推向了深渊。让萧家万劫不复了！我先走，我先走。
烧下，马上就能醒破当天了，怎么可能会晚？这不可能啊！这这这，你们这帮人，你们这帮骗子！没什么不可能的，送他去精神病院，带走。就是你的选择。我说沈家能有今日，是仰仗于我。我说天恒进驻海城是由我受益。我说我是光明正大的走进这宴会大厅。我说断我双腿，他们还不够格。我说这高位首座是为我而设。现在，你看见了吗？现在，你相信了吗？所以这五年，你一直都在隐瞒。是。为什么？为什么不早点告诉我？明明你只要说出来，事情不会发展到这一步。我说了，你会信。你少在这强词夺理了。我们沈总为了集团上下付出多少心血，大家都有目共睹。你说的好听，不过是想借此指责我们沈总罢了。楚青，你还是不是个男人？管好你的嘴！你敢打我？再多说一句，信不信我能要了你的命？是楚先生暗中相助，我们海城沈家算什么东西，也配今日之高位？嗯、当初沈家破产，你备受打击，我担心我的身份会给你带来很大的压力，所以，我选择以普通人的身份守在你身边，这一手就是我。可是这五年的陪伴，于你而言，毫无意义。不是这样的，我最初的意思。你不必解释。你眼中所谓的权势、地位，在我眼中一文不值。他说的没错，你我根本就不是同一层面的人，所以道不同。不相为谋，沈总，今夜之后，好自为之。你们还有什么想说的吗？三爷，其实今天晚上啊，就是个误会，误会啊，误会，确实是误会。呃、今天这事儿啊，就是、呃、都是萧家和沈家一手造成的，我们三个压根就没想掺和进去。话虽如此。但我们今天确实有点行事不周啊，没有搞明事实，就冲撞了楚先生。哎，我冯平愿意给楚先生道歉。若楚先生还有什么要求的话，南省冯家将全力买，绝无二话。我林振远也向楚先生道歉了。我南省林家愿倾尽全力，满足楚先生所有的要求。对对对，那楚先生，还有我们南省徐家啊。这个今天啊，都怪我们三个人轻信了萧家那个兔崽子的话，请您见谅，实在不好意思。南省王家愿尽全力向楚先生道歉，还有我，我们南省宋家，还有我李家和白家向楚先生道歉。原来是一场误会啊，那我就不深究了啊。<笑>你们自断生路了。楚、啊、楚先生，您太幽默了。是啊，你这个玩笑听起来
，别拘一格呀，这不是开玩笑。楚先生，您这是什么意思？字面意思。楚先生，您这未免有点强人所难了。<笑>怎么，你办不到？哎，不不不，楚先生，我们的意思是，呃，你提出任何的补偿，我们都会尽可能的满足你。呃呃，豪车呀，豪宅，甚至是稀世之宝，哪怕是集团的产业，都可以给你。可这个自断生路，你们断我生路的时候，可比现在果决呀。那那都是误会，楚先生。吉野南省权贵齐聚一堂，你让所有人自断生路，等同于令众世家名门与南省除名。怎么，有什么不妥吗？我敬你，尊你为一生先生。但是你要明白，凡事要留一线的道理。你若执意要将此事做绝，哼，那么恐怕只会平天祸患。冯婷，孙爷，您为南省做山虎，南省当以您为尊。可是他今天晚上所做之事，南省绝不容他。你知不知道，你是跟谁在说话？森爷，凡事有度。今晚我们确确实实有些做事不周，但是我们愿意放低姿态，给予补偿，予以道歉。可是他想扫清我各世家名门，这绝无可能。在场的各位，无一不是南省臣服数十年的声名显赫之辈，根系深远，底蕴庞大，而他。有什么资格仅用一句话就要我们覆灭？冯总所言极是，我林家亦是南省顶级世家之一，就凭你一句轻飘飘的话，就少让我们自断生路。是啊，孙爷，此事非同小可，是玩笑也就罢了。如果你非要当真的话，那我们许家也是不会接受的。你们是想造反？孙爷言重，我们只是谋求自保而已。道歉和赔偿可以，但要我们自断生路。试问在场的诸位，有谁能够认同？王家不认同，孙家也不认同，还有我们李家和白家，对，都不认同。你能得森野的敬畏，确实了不得，我自愧不如。但是你要明白一个道，知进退。千杯，今晚众权贵若是倾力而对的话，你挡不下来。你就这么确信吗？不错，我冯婷，纵横南省五十三年，亲手将冯家送上南省世家最高位。抛去身份来看，也有自信，有能力作为依仗。而你呢？除去森爷对你的敬畏，你还剩下什么？哼哼，若是。你真有能服众的手段，为什么不拿出来看看呢？好，既然如此，那我满足你。洛心，是三分钟之内让冯家破产吧。<笑>我冯家虽已不负鼎盛，但积攒下来的底蕴和基业，也不是你仅凭三分钟就能弥补的。即便是森爷。也未必能做到。够了，冯琴，楚先生要动冯家，三分钟足矣。原本你自断生路，还能给冯家留一线生机。事已至此，冯家是留不住了。三爷，您不必这么为难。况且这里也不只有我冯家。没错，南省林家愿与冯家共进退。南省许家愿与冯家。共进退，好。既然三大世家愿意共患难，那就一并清算吧。是。看来你今天非得把事做绝。够了，屡屡对楚先生不敬。来人，把他们三个给我拿下。森爷，难道你真的要为他，要与南省所有世家为敌吗？哈哈哈，南省世家也配同楚先生相提并论？我等再不济。也是南省中居高位者，除非他有什么顶格背景，足以横扫一世；要不然，想让我们自断生路，这绝无可能。
？没错，绝无可能，绝无可能。<笑>冯总，不好了！集团遭受不明狙击，情况危急，马上就要破产了。你说什么？我苏之飞的未婚夫要断你南省世家的生路，有何不可？他是我苏之飞的未婚夫。想要入我们上京苏家的门，这份资格足够了吗？上京苏家？难道是大夏九月第一世家的上京苏家？传闻上京苏家的每一位子嗣都会自成一脉分支，而且每一脉分支都无独当一面，成为一方顶级豪门。上京苏家就是由这些顶级豪门组成的超级世家，在大夏境内是绝无仅有的庞然巨物。这小子跟上京苏家有吗？不大可能吧？没有什么是不可能的，他就是上京苏家选中的你。来人，送礼！上京苏家礼到了。上京苏家赠楚金楚先生 ，Rolex 定制 d e t e r n a 手表一块，迈巴赫齐柏林一辆。豪宅一套，苏氏百亿黑卡一张。初次见面，这些小小心意，还望楚先生不要嫌弃，收下吧。你是？我，上京苏家苏之飞，你名正言顺的未婚妻。<笑>我冯家虽已不负鼎盛，但积攒下来的底蕴和基业，也不是你仅凭三分钟就能弥补的。即便是森爷，也未必能做到。够了，冯琴。楚先生要动冯家，三分钟足矣。原本你自断生路，还能给冯家留一线生机。事已至此，冯家是留不住了。森爷，您不必这么为难。况且这里也不只有我冯家，没错，南省林家愿与冯家共进退，南省许家愿与冯家共进退。好，既然三大世家愿意共患难，那就一并清算吧。是。看来你今天非得把事做绝。够了，屡屡对楚先生不敬。来人，把他们三个给我拿下。对。难道你真的要为他要与南省所有世家为敌吗？<笑>南省世家也配同楚先生相提并论？我等再不济，也是南省中居高位者，除非他有什么顶格背景，足以横扫一世。要不，想让我们自断生路，这绝无可能。没错，绝无可能，绝无可能。冯总，不好了！集团遭受不明狙击，情况危急，马上就要破产了。你说什么？我苏之飞的未婚夫要断你南省世家的生路，有何不可？南省王家愿自断生路。只求楚先生高抬贵手，给王家小辈一条活路。孙家也愿自断生路，求楚先生为孙家晚辈留一线生机。南省李家、白家愿自断生路，是，但求楚先生能为家族晚辈留条活路啊！哎呀，这些世家的清算就交给你吧，请楚先生放心。苏之飞，苏小姐。咱们是不是应该聊一聊？如果楚先生今晚有兴事的话，那我愿意。此处嘈杂，恐唐突了家人。我们换个地方聊。那就劳烦楚先生带路了。行。站住！陈总，还有什么事儿吗？所以，他
他才是你今晚最大的依仗，是吗？是与不是，跟你有什么关系吗？你少在这装傻出糗！你当初还说是为了沈总，所以才隐瞒身份，可实际上你早就跟这个女人搞在了一起。沈总当初一点都不嫌弃你，还和你结婚，可你呢？你却背叛沈总，还要借这个女的打压沈总，你，你们真是恬不知耻！打我，这有你说话的份吗？也不看清自己什么身份，不打你打谁？你再说，管好你的手和嘴。知非是上京苏家的大小姐，你算什么东西？再敢冒犯她一句，我不介意让你也尝尝那些世家被断生路是什么滋味。朱晴，有那么一瞬间，我觉得你有本事啊，你能凭自己的能力让孙爷敬畏你，让南省世家低头。那一瞬间，我真的觉得很欣慰。至少，至少我沈玉宁选中的男人不是那么一无是处。可是现在，你让我觉得恶心。五年了，我从来都没有像现在这样对你这么失望过。沈总，你想表达点什么呀？我知道，我知道，我说这些你会不舒服。但是我所说的都是实话。是，你今天晚上的确是出尽了风头，你让南省世家自断生路。放眼整个南省，没有第二个人能做到这一步。但是这又能怎么样呢？你靠的不是你自己，你只不过是站在了另外一个女人的身后罢了。无论你今天晚上出了多大的威风，到头来你还是你。你从来都没有像一个男人一样，凭着自己的能力站起来过。沈总的话，还真是让我大开眼界呀、啊。如果你想说的只有这些的话，那大可不必再聊。走吧，傅先生。不知这位小姐是？前妻。原来如此，那说来，我还得感谢这位小姐。能让出这么优秀的楚先生来，肉眼凡胎不识真龙，只能靠着强词夺理自我安慰，真是可怜。你什么意思啊？没什么意思，就事论事而已。至于他的身份，远非你们可估量。不过看在你们一无所知的份上，我倒是不介意给你们透露一点点。不用了，一个一无是处，只会站在别的女人身后的男人。我一点都不想了解，这种人只会让我觉得厌恶。那还真是遗憾，希望你以后别后悔。能让我后悔的理由或许会有很多，但是绝对不会是因为他。跟他离婚是我此时做过最正确的决定。苏小姐，你贵为上京苏家的千金，没有必要在这种人身上浪费时间。他只会让你失望。既然这位小姐清楚我是上京苏家的千金，那我请问你有什么资格以下令上来命令我苏之飞做事情呢？上京苏家的眼光还没有你想象的那么浅薄。还有，我想让你清楚，以你现在的社会地位，还不足以对我苏之飞的未婚夫指手画脚。楚先生，走吧。好。眼光狭隘，愚不可及。装什么装？不就是捡了一件被扫地出门的垃圾吗？还真当成宝贝了？脑子有病！一句了，沈总，你就是太温和了。你想想刚才那两个女人怎么说话的，又是阴阳怪气，又是盛气凌人的。他们说的也没错，现在的我们，比起上京苏家，确实差了很多。沈总，我沈雨宁不会逞口舌之快，接下来我会带领沈氏集团，一步一步走上上京苏家的高度。没错，我相信以沈总您的能力，肯定能做到的。楚青，我会让你亲眼看到沈氏集团的崛起，但愿那个时候你能够明白，只有靠着自己。才能一步一步走上高处，一时得势难以维持，终将一无所有。骆小姐，新城区开发项目
，您还打算交给沈氏集团？不错。为什么？难道这是主人的意思？订单一事，主人并未交代。那洛小姐这么做会不会不妥？沈家可是已经和主人划清界限了，所以才要将这一项目交付给沈氏集团。这对于沈氏集团来说可是一步登天的希望。项目初期投资需要十个亿，这恰恰也是沈氏集团能拿出来的所有极限。若主人还在沈家，他们便可高枕无忧的投入。但主人已经不在沈家了，所以从今天开始，天河暗中给予沈家的一切便利如数取消，相关渠道合作全部终止。原来如此，连沈家自己都不清楚。他们近九成的商业资源都来源于天恒的下属分支和让利，一旦全部终止，他们资金链瞬间断裂。沈小姐不是自觉能力卓然，能带领沈家走上高位，那我何不给她一个展现的机会？沈家的资金链一旦断裂，就绝不能拿出十个亿的初期投入。初期投入迟迟不到位，这价值两百亿的项目就无法推进。到那时，庞大的违约金会彻底压垮沈氏集团。哎。话别那么说，万一沈小姐真能力挽狂澜，扶大厦之将倾呢？那沈家也讨不到任何好处。失去天恒的帮助，这一项目就算做成，也只会拖垮他。更何况，他沈一鸣根本就没有这个能力。倘若他有自知之明，就应该清楚，沈家拿不下这一项，倒不如干脆回绝，是最明智的选择。否则，他所期盼的希望，只会让沈家一蹶不振，彻底破灭。那是他们沈家咎由自取。洛小姐是要以此报复沈家？不，我只是想他们认清自己，让他们明白，没有了主人，他们什么也不是。来吧，现在可以聊一聊咱们俩之间的事情了。我怎么从未听说？我有一位素未谋面的出身上京苏氏的未婚妻啊，楚伯父没有跟你提过我吗？楚伯父，我我爸。是的，十三年前，楚伯父还有我的外公秦家家主为我们定下婚约，这是当时楚伯父留给我们苏家的信物。确实是那老家伙的东西，不过，那这份婚事，为什么是他？和你拜公定亲，你是上京苏氏的大小姐，按理说应该由上京苏氏主持你的婚事才对。当年上京苏家高高在上，又怎么会关心这种事情？哦，愿闻其详。这件事情说来话长，我自幼在外公家长大，直到三年前才被上京苏家接回家。原来是这样。具体的缘由，不如我们我们改日再聊。你看，今日天色已晚，不如。明晚，我都可以，一切为楚先生为主。那就明晚，地方你定。这是我们上京苏家七星级贵宾卡，大夏境内呢只发行了一张，这张卡呢可以最大限度的支持我们苏家所有的资源，还可以尊享我们所有产业的最高礼遇。所以呢，海城最顶级的七星级酒店云海盛庭，也是我们上京苏家所属产业之一。如果楚先生不介意的话。那么明天晚上见面的地点就定在那里吧。既然是这样，那我便收下了。好，那我就先走了。明天晚上见，楚先生。明晚见。嗯、这位上京苏氏大小姐的目的，还真是深藏不露。老家伙，但愿你别给我添麻烦。小子，你看到这封信的时候，你差不多也该成家的年纪了。只不过我身上的风流倜傥，你是一点都没有遗传到。想找个胸大屁股翘的媳妇儿，我是想悬了，但没关系。我深谋远虑，已经提前给你物色了一个小丫头，定下了一桩婚事。我谢谢你啊！我知道
。你看完上面肯定会想退掉这门婚事，但我得告诉你，这个婚你退不了，退不了。沈总，这么晚了，你不打算休息了吗？不了，可你的身子会受不了的。没关系，招标会不了了之。我必须要尽快的确定我们公司下个发展规划，不能怠慢现在。都怪楚青那个窝囊废，要不是他大闹晚宴，事情根本就不会闹成这个样子。好啦。喂，你好。你说什么？沈氏集团中标了？沈总，是天恒集团打来的电话吗？对，就是新城区的那个项目，他说我们中标了。真的，真的是我们集团中标了？是那个两百亿的项目吗？没错，就是那个项目。那我们集团岂不是能靠着这个项目跻身南省的前端？之前楚青大闹晚宴，我还以为我们集团要被取消竞标资格了呢。但最后中标的还是我们。没错。管他楚青怎么闹，在天恒眼里，整个南省也只有沈总您有这样的能力接手这个项目，要不然我们怎么会中标呢？啊，吩咐下去，从明天开始，公司上下全力投入到这个项目当中。是，等沈总您靠这个项目跻身到南省顶端的时候，估计楚青也要被那个苏家大小姐踹了，到时候啊，说不定他会回来，求着您再看他一眼。他如果这样，只会让我更加厌恶他。只有自己能力卓然，才是最可靠的依仗。楚青，这个道理，你永远都不会明白。秦家那老头与我与楚家有大恩，他的外甥女也确实不简单，姑且算是配得上你。所以，我和他立下了婚书，并以当初你留在楚家的这枚龙剑作为见证。唉，果然啊，还是要给我添麻烦。兜兜转转，还是回来了。这么多年了，您还是不打算接受这枚龙剑吗？无人比你更有资格戴上它。藏风五年，是时候该放下了。洛心，恭迎店主登位。戴个戒指而已，不要搞得这么正式嘛。店主龙剑就是龙殿的魂，从您当初平定边境、开疆土、镇龙脉之后，整个龙殿的人都盼望着您戴上这枚龙剑，上位领风。如今洛心亲眼目睹，实属有些激动。好，好，好，我交代你的事情，办得如何了？已经调查清楚了。现今这位上京苏家的大小姐苏之飞，是十八年前上京苏家最为鼎盛的分支，是苏盛平一脉的后人。她是苏盛平和江州秦家三小姐秦生婉的女儿。江州秦家，对，后来苏盛平遭恶横死，以他为主的一脉分支迅速崩塌，被苏家除名。尚且年幼的苏之飞和秦生婉则被苏家视为灾星，逐出家门，甚至连秦家也受到了牵连。这份怨，还真不小啊！三年前，这一代的上京苏家争权尤为惨烈，一片狼藉下几乎没有赢家。反倒是远在秦家的苏之飞，最后成了苏家的正统，所以他才会被接回上京，一定大局。我看苏家有联姻的打算，争权致使上京苏家遭受重创，唯有联姻才能尽快恢复家族平稳。只是苏小姐似乎对他的联姻对象不太满意，所以，他才会找上我。他似乎不清楚您云龙殿当中的身份，把您当成了普通人。似乎是觉得，相比起上京世家少爷，籍籍无名的您更好掌控些。不知道我的身份吗？有趣，有趣。您要应下这份婚约吗？秦老与我楚家有恩，这份婚姻更是以龙界为证。正如那老头子所说，这个婚我还真退不了。罢了，就帮他解决一次麻烦。全当还秦家往日的恩情了。我明白了。楚青啊，这么晚呢，没打扰你休息吧？沈老爷子。啊，是啊，是我。明天沈家小聚，你中午到云海盛厅来，一块吃个饭吧。老头子，我也有段时间没见你和雨宁了。老爷子，我明天呢还有个事儿
，你有些事，莫不是雨宁不想让你出来？这丫头真是越大越不懂事了。等他明天过来，你看我怎么说他。其实我和雨宁，我们两个人已经好了。楚青，你不用帮他说话，老头子我知道你的为人。明天啊，你放心来，我给你做主，就当是给我老头子一个面子。时候不早了，我先挂了啊。沈老爷走。您还要回沈家？这五年。沈老爷子对我视如己出，这次去，全当是告别吧。不行，通知任承森备份礼物，我明天带过去。店主，您是家宴小聚，不必大张旗鼓，所以我特意为您准备了一瓶陈年精酿。陈年精酿？没错。这瓶精酿是镇守上京五年前自边境带回，窖藏百年，是稀世珍品，可以薄酒相称，属价值连城。五年前自边境带回，有心了，店主，我送您。不用，先回去吧。是。楚青，好久不见。是，有段时间没见了，很久了。我现在已经是万恒国际的部门主管了。你看，万恒国际，嗯，你还不知道吧？那可是南省四大家族之一林家名下的产业呢。是南省的林家吗？你听过南省林家？先前见过林家家主一面。你见过？对，昨晚南省世家齐聚海城，你。一定是跟着我姐姐参加晚宴，然后远远的见到了林家家主一面。怎么样，这种世家整全人，气场一定很足吧？这倒记不清了，我只记得他好像求我放他一条生路，倒是没什么气场。又在说大话了。林家可是最顶级的世家之一，就算我们沈家现在小有名气，也远不可及。纵观沈家，也只有姐姐才能跟他说得上话了。算了算了，不说这些了。听说最近你和我姐姐的感情不太好。我和你姐其实……哎呀，你就不要再替她解释了。我都知道，当初沈家就是因为她错误的决断，所以才一夜之间破了产。从那以后，她就变得冷冰冰的。你也放下了工作，开始无微不至的照顾她，反而被她说成没有上进心。不认真工作，哎，我也想找一个温柔体贴、能把我照顾的无微不至的男朋友，可是我怎么也找不到。不如这样吧，你跟我姐离婚，来当我的老公，怎么样？要不你和我姐姐离婚，然后做我老公，怎么样？啊、你看嘛。怎么说？我现在也是万恒国际的一个小小的管理员，工资呢也足够能养活我们两个人，人也很温柔，绝对不会嫌弃你的。身材嘛，如果姐姐来说还是差了点，但是呢，我还小，还是会长大的。<笑>别闹。那你不想离婚也可以嘛。这样吧，反正我姐姐也经常不在家，然后就多来抽空陪陪我，怎么样？我保证不会告诉他的。哎呀，我就只是逗逗你嘛，开个玩笑而已，瞧把你给吓的。如果我姐姐再说你不务正业的话，你就来万恒集团找我，我罩着你。嗯，谢谢。志<笑>毅，这位是？他啊，是我很好很好的朋友。哦，这原来是志毅的好朋友呀。啊，我叫赵明远，是南省许家麾下腾远集团的行政总监。你好。楚青，呃，不知楚兄在哪里高就的？工作嘛，暂时还没有。没有工作，那楚兄是来云海盛庭吃饭呢？不然呢？哈哈，不好意思啊，这云海盛庭可是海城唯一一家七星级酒店。我看楚兄穿的这么寒酸就过来了，我还以为是来应聘保洁的呢。失敬失敬啊！赵明远，你说什么呢？开个玩笑嘛。不过我要提醒这位啊，楚先生是吧？到什么样的场合呀，就穿什么样的衣服，以免呀丢人现眼。哈、啊
啊，哎呀，不好意思，不好意思，楚先生还没有找到工作是吧？哎呀，那穿这么寒酸也是可以的，是我唐突了，抱歉抱歉。看在你是知月朋友的份上，我给你一个机会，你要实在找不到工作的话，可以来腾远集团找我。以我的身份呀，给你找一份保洁的工作，那也是不在话下嘛。赵明远，无妨。我可以去唐远干一个保洁，但是你得问问许成辉，他有没有这个胆子？你敢对徐董不敬？那可是唐远集团的董事长，南省三大世家许家的一家之主。没事儿，看来你还不清楚。不过没有关系，我可以告诉你，现在的许成辉与我越亲，只配跪地扶手。这种话你也敢说？你知不知道，你刚才说的话，如果传到徐东耳朵里，你会有什么后果？什么后果？难不成他想再断我一次生路啊？哼，你也配？徐东只需要一句话，你要命！我劝你，还是有些自知之明为好。他许成辉现在自己都自身难保了，还这么大的威风啊！小子，你是真想试试得罪徐东的后果是吗？好了，赵明远，楚青是我的朋友，你就非要这么针锋相对吗？志远。是他对徐董出言不逊在先的，我只是想警告他一下而已。我告诉你，我也没有心思和你这种下等的货色计较。看在你是知月朋友的份上，我告诉你一句，有些话不是你能乱说的。若是招之祸患，你连怎么死都不知道。那我倒想试试。好了，别说了。他再怎么说也是腾远集团的高管，你跟他在这儿，如果把事情闹大了，没法收场，到时候被我姐知道了，又要怨你的。他在纠缠，你不喜欢？是啊，这都给你发现。我可以帮你解决掉这个小毛。不用了，我不想让你因为我惹上这种麻烦。别担心，他还到不了给我添麻烦的高度。那也不行。可是我……好了好了，别再说了，这件事情就此结过，不然我就跟你生气了。你跟……好，可以。好了，家宴就要开始了，我们进去吧。家宴，志远。你要带着他去参加家宴，有什么问题吗？志月，你很优秀，有资格留在你身边的应该是事业有成、能力卓然的男人，而不是这种一无所有、口无遮拦的东西。你居然要带着他去参加家宴，见你的父母？赵明远，我和谁参加家宴，跟你有半毛钱的关系吗？就算楚青一无所有，我也愿意跟他一起进去。哼、嗯，我们走。赵明远的话，你千万别往心里去。他这个人就是仗着自己有点地位了不起，但在我眼里啊，不管他地位再怎么高，都比你差了点。好，我不会往心里去的。走吧。哟，这不是沈之燕吗？怎么几天不见，都和这种穷酸货色勾搭在一起了？林飞，你怎么也在这儿？我在这里，本来是为了和我男朋友一起来谈生意了，反倒是你。你平时在公司不是挺清高的吗？怎么现在却一副饥不择食的样子，连这种穷酸货色都往云海盛庭里带了？楚青，你别冲动。她是林家的大小姐，是万恒集团的千金，她的男朋友来头也不小，不是惹不起他们的。嘀嘀咕咕什么呢？怎么被我说中了？无话可说了。宝贝儿，你怎么能在这么大庭广众的情况下？把他的心思都说出来，这样一来，他的这张脸还要不要了？沈之远，我还以为你有多高傲呢，到头来还是这一副下贱样。林振宇的女儿是吧？管好你自己的嘴。楚青，你怎么动手啊？嘴太欠，教他安静安静。你瞎了你的狗眼了，居然敢打我！小子。敢动我的女人，你是找死吗？他他他不是故意的，他不是故意的。沈志远，你要不要听听你在说什么？他不是故意的，难道是我自己把脸凑过去给他打的？难道不是吗？你，小子，我现在给你一个机会，立刻向菲菲跪下，道歉。我还可以考虑只废你一条狗命，饶你一条狗命。<笑>至于他嘛，也算小有点姿色了。只要陪我睡两个晚上，我就可以不赶尽杀绝。好，那我也给你们一个机会
，现在自断双腿，向知月赔罪。撒了你个狗眼了！你知道我们是谁吗？还给我们机会，谁给你的勇气啊？给脸不要脸是吧？哎呀，不行了，楚青，我们别跟他争了，我们是争不过他们的。就算是姐姐来了，也只能向他们低头了。别怕，今天有我在这儿，他们谁都动不了。<笑>好，好，好，你有种啊！那我成全你，教你应该是什么下场。慢着，依我看，啊，这件事儿差不多就算了啊。差不多就算了。本来就是一个小事儿啊，没必要闹得这么大。给我一个面子，给你个面子，不错。这位沈小姐是我的朋友，她跟她说的话也没什么不妥的啊，所以啊，给我一份面子，就不要殃及她了。至于她嘛，只要你现在肯道歉，求我救你，我还可以想办法帮你摆平，怎么样？你配吗？好，好，好，既然你执迷不悟，那你就自求多福吧。楚青，志月，别怪我见死不救，我给了她机会。我的面子虽然管用，但也管不了执意要死的人。楚青，我会想办法拖住他们的。你先走吧，他们不会把我怎么样的。不必。哎呀，你会死的。我说了，他们谁都动不了。向，志月，你还不明白吗？像他这种不知好歹的人留在你身边，不仅一点用都没有，无法依靠，甚至还会变成雷水，带来无穷祸患。不论权势还是地位，他都远不如。权势。地位，你算是个什么东西，也配在这儿上蹿下跳？你这人怎么说话呢？不怕告诉你，我就是藤远集团的行政总监。<笑>藤远集团的行政总监呀，我还以为你他妈是个什么人物呢，啊，也敢叫我给你个面子？不过是个跳梁小丑罢了，也有资格在这儿跟我谈什么权利、地位？你，你难道不清楚，藤远集团位于南省的地位吗？他再清楚不过了。告诉你，他就是南省许家的二少爷，藤远集团的少东家，许晨。而我，万恒国际的副总，南省林家，林飞。许许少爷，林小姐。不过区区一个行政总监，平日连见我一面的资格都没有。现在你让我给你个面子，你胆子很大吗？对不起，许少，呃，我不知道是您当面，哎，我跟您道歉，你就别和我这种小角色一般见识了。还算，你有点自知之明啊！啊，许少说的是，许少说的是。志远，这两位可是许少和林小姐，你得赶紧给他们道个歉，不然这事儿闹大了，这两家追究下来，我们就完了。不用道歉，该道歉的是他们。你什么意思？一分钟向知月道歉，否则后果自负。你是吓疯了还是胡言乱语？这两位可是南省最尊贵的少女千金，哎，你算什么东西？可这么和他们说话？那又如何？冥顽不灵，无药可救。知月。你得赶紧和这小子划清界限，他自己不知死活就算了，还要拉上你，这分明是要害你。不用了，林飞，你想找我麻烦，可以，但楚青是无辜的，只要你们放他走，我可以答应你们任何要求。哦，任何要求？嗯，志远，你为了这么一个货色做到这种地步，值得吗？值不值得与你无关。既然你那么想护着这个穷酸鬼。那我就更不能放过他了，沈之月，我是不会让你住院的。你，哎，他既然都有现身的打算了，那我不得满足他呀。许晨，宝贝儿，咱们可以一起玩嘛。等我把他玩够了，就可以把他，他，哎，送给这个下人玩。反正他连这样的穷酸货都能接受，我看呀，他本事。许晨，一分钟结束了。许晨，许少都敢打，疯了，疯了。
，这下全部完了。楚楚青，你你趁现在，你快走！别怕，自身难保的是他们。现在是要走，我我告诉你，完了！我现在告诉你，自身难保的是谁。啊！我的玉额兄弟，说是给打了。什么？啊、你被打了？是谁动的手？一个不知死活的砸砸碎。他压根儿就没有把我徐家放在眼里，放在眼里。出了什么事儿了？林叔也在。对对对，你林叔就在我旁边。快，菲菲有话跟他说。喂，爸爸，你女儿也被人打了。这是谁瞎了狗眼，敢这么放肆，动了林振宇的女儿？你等着，我马上亲自过去。走吧，带人过去的。资产清算的事情还没处理完，我们得尽快辞断生路呀。将资产打点好，交由森爷，否则那个楚先生一旦不满，那我们可就麻烦了。我查这一会儿。虽然我们已经走上末路了，但不是什么臭鱼烂虾就能欺负上来的。也好，事关日后家族的脸面，确实也该做好表率，顺便告诫一下孩子们，最近行事啊，一定要保持低调，以免留下什么恶名。说的不错，楚先生的意思是，咱们的后辈如果品行端正，可以留意些什么。若是这两个孩子做了什么事儿，恐怕就难保了。走吧，走。我爸和徐家家主马上就到了，你们两个等着死吧！徐少林小姐，其实我和他们之间的关系也不是特别密切。一会儿两位家主到了，还请替我说两句好话，千万不要迁怒于我呀。尤其是他，先前还对徐家家主出言不逊。简直狂妄自大，应该严惩。我知道他保不了。你觉得立刻撇清关系就能自保吗？论和你撇清关系，难道和你一起等死？等会儿可是有南省两大顶级世家家主亲至，我看你能活到个今天，我就给你跪下学狗叫。好，记住你自己说过的话，死到临头了还敢装。我给姐姐打电话，她一定会有办法的。别打了，我爸他们都已经到。沈之月，今天谁都保不了你们。是谁敢动我林振宇的女儿？藤远集团行政总监赵明远见过徐董，林家主。你怎么在这？我其实是来今天谈一项合作的，没想到刚到这里就碰见了那个小子。他不仅对你出言不逊，而且还让您跪地俯首，更甚至就是他动手打了林小姐和许少。好大的胆子！倒要看看是谁敢这么放肆！就是他，这次我为所欲为，他根本就没有把咱们许家放在眼里。爸，你看他给你女儿的脸都扇红了，你今天一定要打死他，替你女儿出这口恶气！是死活的，出！放心，既然今天他敢动，那这个南省就没人能保得住他。来人！把对菲菲动手的这个人给我拿下！是。许家主、林家主，求求你们放过他！他不，楚青。今日整个南省没人保得了我，林大家主一夜未见，又威风了不少啊！楚楚，不知死活，放肆！你他妈算什么东西、啊？我爸和林伯父在面前，你要是不想活的话，你你走。你给我闭嘴！爸，你你打我！赶快跪下给我道歉！去车里把我的手机先拿来。道歉？你要我向他向道歉？爸，你是在给我开玩笑对吗？干什么？干！快给我道歉！别让我再说第三遍！许家许成辉，见过楚先生，这是我许家的一点心意，现金五千万。许先生笑着，爸，许董。看来你还是很懂事的嘛，看见了吗？他已经俯首跪地了。这
。林家家主林振宇见过楚先生。妈，你和薛伯父这是在干什么呀？怎么还给这个穷酸货给跪下了？住嘴！你个逆女，再敢多说一句，给我滚出林家！我，还不过来跪下，给楚先生道歉？道歉就不必了，楚先生。你南省林家的大小姐向我这种穷酸货道歉，我怎么受得起呀、啊？楚先生，您这说的哪里话？我这逆女什么档次，哪能能跟您相提并论呢？他和我的朋友有怨，还出言侮辱，屡屡针对发难，该怎么处置？想必林大家主心里应该有数吧？即日起，此女主楚家门，人妻自生自灭。爸。住嘴！你知不知道，你惹了多大的祸？他的命，留不得。楚先生，怎么，你觉得这个处置太轻了？没没没有，我明白。想要我的命，别人家了！你是不是疯了？怎么？你给我住嘴！把他给我拖下去，以后发落。爸，爸，救我！至于他吗？啊，朱先生，此子倒行逆施，品性败坏，断不可留。你放心，我一定把他逐出家门，断其生路。你倒是干脆啊！那当然了，犹如楚先生者，呃，理应当诛。妈，您不能放弃我呀！虽然我知道，我我我不如我大哥，不过我也是您儿子呀。你道歉，我可以道歉，我我可以赔罪。楚先生，您太打了妈也骂了，你。就就就当把我放个屁，放放倒吧。是，成事不足，败事有余。我们许家容不下您。来人，把他给我带走。爸爸，爸爸，爸爸。楚先生，对不起，我给您道歉，求您饶了我吧。怎么，你也敢对楚先生不敬？我有眼无珠，我出言不拙，我自以为是，我不配为人，我不是故意的。楚先生，求您饶了我吧。你不是断定，只要他们两个一来，我就必死无疑吗？那是我一时犯浑，楚先生，我向您道歉。只要你能饶了我，让我做什么都可以。不必了，我没有兴趣看跳梁小丑的表演。我不想再看见了。是楚先生，我明白。楚先生，宴会要开始了，等一下，走吧。恭送楚先生，从今天起，你被藤原开除了。南省商界，我永久封杀你。徐总，你不能这样对我。这么多年，我没有功劳也有苦劳呀。要怪，就怪你不长眼。楚青、啊，为什么许家家主和林家家主都对你这么敬畏啊？因为，我今天有一个非常重要的客人。他的手上有我们上京苏家发行的七星级赤兵黑卡，我希望你们云海盛庭不要出现任何纰漏，以最高规格来接待他。还请苏小姐放心，我立刻通知下去。一旦七星级黑卡出现，云海盛庭将竭尽全力为持卡贵宾提供最优质的服务。去吧，志飞，再三强调，生怕有什么疏忽。看来你很在乎这个文文夫吗？只是想要博取他一些好感罢了。楚青远比我想象的要难以琢磨，琢磨不透。对，原本昨天要送给他的那些见面礼，他已经如数退回了。他给我的感觉远不是表面那么简单。希望他比那个魏子轩更靠谱一点吧。我想他应该不会辜负你的期望，就算再不济。也绝不是上京苏家要给你安排的那个魏家纨绔子的奴隶。你怎么这么肯定？我记着你跟我说过，你知道他的身份，远非常人可估量。莹莹，你是不是有什么事瞒着我呀？啊，呃，这怎么会呢？志飞，我们两个关系那么好，我怎么会隐瞒你呢？那你之前说的话，呃、这不也是为了给你争面子吗？万一他被他那个前妻瞧不起？多给你这个上京大小姐丢人啊！原来如此啊！其实我对她的了解跟你差不多。最初我跟她见面是在街边的小吃摊上，根本看不出来她有什么特别，平平无奇的。
出亲啊？为什么许家家主和林家家主都对你这么敬畏啊？因为我能决定他们的生死。你又开始胡说了。许家和林家可是最顶级的世家，能决定他们生死的，纵观整个南省。也只有那位鼎鼎大名的孙爷了吧？人成三见我亦会俯首。<笑>好了好了，你不想说就不说了。怎么又编出一堆胡话来骗我？这可不是胡话。是是，你说的都是真的。走吧，不要管别人，少说话。站住！<笑>大嫂。他的德行您还不知道吗？今天难得的家宴，咱就别提他了，免得扫了兴致嘛。就是，大娘，这依我看啊，你少说他两句。我这姐夫现在可是野得很呢、啊，你要是哪句话惹到他不高兴了，他说不定连你都打了。他敢，他反了他。他要是敢对我动手呀，我那大女婿非要他的命。够，家宴上吵吵嚷嚷，成何体统？楚青。来，坐这儿。谢谢老爷子。今天是我亲自打电话把你叫来的，哪有刚来就受委屈的道理？放心，今天老头是我给你撑腰。爷爷，你这跟他非亲非故的，你未免也太偏心了。他是你姐夫，是我的孙女婿，何来非亲非故？行了，陈远。别惹你爷生气，姐夫，他是个屁的姐夫。好了，我看人到这差不多了，咱们开始吧。哎，慢着，今天大家都是要喝酒的是吧？那不如喝这个。哈哈哈，路易十三，人头马，这个呀，可是烈酒之王啊！啊，<笑>爷爷，这就是我特意。给您挑选的礼物，陆羽十三。爷爷，这酒可了不得，它在国际上享有盛名，单这一瓶酒就价值百万呢。价值百万，单这一瓶酒。是啊，爷爷，看来陈远家又有什么值得庆祝的好消息了，不然他也不会拿出这么贵的酒来。不愧是云溪姐啊，什么事都瞒不了你。爷爷，你应该听说过天恒集团将就新区开发项目。进行招标、举办晚宴的消息吧。听说整个南省的世家名流都要齐聚一堂。嗯，没错，就在昨天的招标晚宴上，我姐她力压全城，成功夺得标的，成为这百亿项目的唯一中标人。<笑>这新区开发项目归我们沈家的了。中标？那个项目，任承森最终还是给了沈家呀。玉宁，这事是真的。是的，爷爷。不过没有陈远说的这么夸张，还是有点曲折的。不过还好，我们最后拿到标的了。我本来打算合同签了以后再跟您说的。哎呀，看你这孩子，这么好的消息还跟爷爷遮遮掩掩。好，好啊！这下我们沈家可是真的凭着雨宁一步登天了。这么说，这雨宁拿下了价值两百亿的项目，哎呦，那这可要一挥而就，成为商界的翘楚了。<笑>还早呢，什么还早呀？啊，这价值两百亿的项目在国内啊可不多见，这雨宁呀，现在真的能独当一面了，了不起，了不起呀、啊！<笑>只可惜呀、啊，这家里养了个累赘。雨宁。你也别怪堂姐说话难听，你现在毕竟是上流社会的风云人物，却要整天在家里养一个无所事事的老公，那没有办法帮你助力也就算了。这事儿要是传出去，关于你的风言风语可少不了。这选女婿呀、啊，还得要向我们家云溪学习。她当初选的男朋友啊，现在已经被选入龙殿去镇守边境了。这等她回来呀、啊，谁不得敬她三分呢？啊！<笑>我知道的，你知道就好。他，就是个烂泥扶不上墙的东西。他怎么能跟吴北比呀、啊？他要是有人家的十分之一，我都得把他供起。可是楚青这些年也把雨宁姐照顾得很好啊。
，小孩子呀，别插嘴。照顾的好有什么用呀？我们沈家啊，最不缺的就是保姆。楚青啊，姐姐知道有些话听了，你可能会有些不舒服，但事实就是这样。作为过来人，姐姐希望你能有些自知之明，想清楚自己到底应该要怎么做，才能配得上你。哎呀，区区两百亿的项目，就让你们露出了真面目，这笔买卖，不亏。什么叫区区一个两百亿的项目？你有本事你怎么不去谈一个回来，在这冲什么大尾巴狼呢？实不相瞒，这个项目当初就是我划给沈家的。楚青，酒还没开始喝呢，你怎么就醉成这样子了？爷爷可还在这儿呢。你要是想用这种方式争面子，只怕会让你自己更丢脸。家宴上我不想跟你争，但是我希望你能清楚，沈家中标靠的是我的个人能力，所以晚宴结束之后，天恒才会来通知我中标。这件事儿跟你楚青没有半毛钱关系。个人能力，行了，跟他这个废物还扯那么多干什么？这可是价值两百亿的项目，他这辈子接触得到。哎，爷爷今天特意叫你过来参加吧？你是不是应该把给爷爷准备的礼物拿上来？要不然你好意思坐在爷爷旁边？哎，该不会你小子根本就什么都没准备吧？啊！如果没有我，你们沈家这辈子都接触不到上百亿的项目。至于礼物嘛。这就是我给老爷子准备的礼物，这就是我送给老爷子的礼物。我倒要看看，你拿的什么宝贝？<笑>哎，我看你气势不小，还真以为你拿的是什么宝贝？这不还是酒？不是，你这是什么酒啊？看着这么落，这能入得了口？楚青，你要把这个东西送给爷爷，这不合适吧？<笑>有什么不合适的？陈院送的酒在国际上享有盛名，价值百万，而你送的怕不是从哪一个土坑里刚刨出来的吧？你值多少钱啊？此乃陈年精酿，可以国酒相称，它的价值远非百万能衡量，也远非你们可以想象。<笑>听听。听听啊！哎，还国酒，我怎么没听说过？他是你孤陋寡闻。行，我孤陋寡闻。就算你这是什么金酿，顶了天了也就万把块钱。你拿什么铜币啊？嗯。此酒，窖藏百年，价值千万。<笑>价值千万，你是怎么说得出口的，楚青儿？你真把在座的各位都当傻子了？你觉得我们好忽悠似的？这个礼送的呀，还不够丢人现眼的，亏的呀，这是家宴，没有外人。春平呀，你们家以后出门要带着他，可得注意着点儿。就他也配跟我们一起出门？门都没有。够了。有本事外面事情，你一个个就知道在家里恨。这到底是给你们送你呢，还是给我送呢？自家人的礼物，心意比价值更重要。楚青的心意，我老头子领了。这洋酒，我喝不习惯，哎，还是喝楚青送的酒。爷爷，你行了。闹够了没有？赶紧坐回去。楚青啊，别和他们一般见识。谢谢老爷子，跟我还这么客气。哎呀，这酒。又黄又浊啊，啊，楚青、啊，你这是哪门子的经验、啊？你该不会拿了瓶假酒在这以次充好吧？陈年经验就是如此。放屁！你真当我们没见过世面啊
你这酒一看就不是什么好东西。要是爷爷喝了出了什么事儿，你担得起这个责吗？楚青，都是自家人，你要是再送出什么像样的东西，你可以直说，没人笑话你。但那可是要进爷爷口的东西，你怎么能在这种事情上弄虚作假？怎么能为了你自己的面子就去害爷爷呢？这酒不是假的，你还在这狡辩。楚青，你到底想干什么？你对我妈跟陈远动手，我还没找你算账。你对爷爷用这么大毒的心思，爷爷平时里待你可不薄。沈总，你又不信我。你自己心里想的什么，你自己最清楚。你们别争了，这说不定是有什么误会呢。什么误会啊？难不成还是老爷子点名让他带假酒过来的？够了。我相信楚青，这酒没问题。我今天就喝这酒了。哎，爷爷，这酒您不能喝。你你你，我姐说的对呀、啊，爷爷。你平常对楚青好，我也就不说什么了。但是关键你最近身体不太好，我不能眼睁睁看着你往火坑里跳。包藏祸心，为人歹毒，你拿的酒根本就不配上桌。带这种酒，根本就不配上桌。你，志远，你怎么把酒砸了？老爷子，这砸了就砸了呗。这陈远呀，这不也是为了你好吗？就是老爷子，我们家陈远一心为你着想，你总不能为了一个送你假酒准备害你的外人，你跟他生气啊？你这有失公正了啊！你们，嚯，这么热闹，大家都到了。老公，你可算来了。不好意思，有点事情耽搁了。还请大家见谅。这哪里的话呀？能来就好，快快到里边坐。老爷子怎么看着不太高兴啊？发生什么事儿了？这么这么，这不刚刚有人拿了假酒，想要害老爷子。江华金，就这个，又黄又浊，一看就不是什么好东西。要不是刚才我拦爷爷及时啊。爷爷就喝进去了。这，北哥，你就别盯着假酒看了，把它给我，我就到底。闭嘴！北哥，你干什么？你怎么把它喝了？你不要命了？快快找东西接着呀！赶快吐出来！别吵。入口丝滑，就像浓郁。回味无穷啊！这哪里是什么假酒？这分明……是世间珍品，百年精酿。百百年精酿，真的假的？吴北，你这不是跟我们开玩笑吧？开玩笑，妈，这岂是能随随便便就开玩笑的？五年前，大夏边境动乱，龙店店主亲自一战阵势，开疆拓土，大兴国运。当时，在庆功宴上，上京镇守便带来了这百年精酿，与众人同饮。啊，我有幸尝过一口，这味道，我永远都不会记错。上京镇守带去的酒，那那这酒要是真的，定价值多少啊？如此精酿，可以国酒相称，又岂是以金钱能够衡量的？纵观我整个大夏国，像这种百年窖藏，恐怕已是寥寥无几了吧？你是说，这酒是真的？这，这不可能啊！陈远，嗯，这酒你是从哪来的？剩下的呢？不会只有这一杯吧？嗯，这。怎么，不方便说？好，想来也是，能送出这种酒的人，即便不是上京镇守使那个级别，也不会差了多少。能给我们的家宴赞赏这一杯，已经是给我们沈家天大的面子了。老爷子，看来我不在沈家的这段日子，我们家出笼了。这酒原本是整整一瓶啊！什么？整整一瓶？老爷子，你没跟我开玩笑吧？酒在哪儿？我怎么没看到啊？都让这个孽障给砸了！什么？这这是你干的？
，你把真正一品百年金剑都给砸了。我不知道他是真的呀。你，你这混账，你知不知道你干了什么？暴殄天物呀！北哥，这酒是这窝囊废带来的，我实在想不到他能拿这么贵重的礼物。你说什么？这酒是他送的？没错，我送的。你，我记得你是入赘到我们沈家的吧？这酒，你又是从何得来的？朋友送的。朋友送的。这么说，五年前，你也在边境吗？算是吧。你，不会是在说谎吧？怎么？难道你们觉得这酒，是我偷的？哎，这说不好呀，还真的是偷的。要不然你哪来的朋友会送你这么贵重的酒呀？啊，对，一定是偷的。行了，也没必要这么说。如上金镇守使这般人物，如果是他严密私藏的东西，绝对不会轻易被别人拿到。原来楚青说的都是真的。那那这酒毁了就毁了吧，大家都是自家人。今天这件事情，我就对你记恩不救。如果是在外面碎了这瓶酒。你连命都不可赔。呃，好，那个我会知道。还有你，既然你拿的这酒啊如此珍酿，你就应该说清楚道明白。现在这酒毁了，你也应该负大半责任。关于这瓶酒，我已经说得很清楚了。说不信的是他们，说是假酒的也是他们，毁了这瓶酒的还是他们，而你却要我担责。怎么，你有意见？吴北说什么你就听什么，人家可是龙殿里的人，你有什么资格跟他杠？龙殿的人，好威风啊！你懂什么？就你这副德行，你连我北哥的一根手指头都比不上。行了，政变到此为止，都坐下吃饭。楚青啊，不是我说，你赖在沈家五年。靠着与您混吃混喝不太好吧？要不这样，现在你姐夫回来了，我让他帮你一把。啊、帮我一把？是啊，老公，你近来不是在龙店顺风顺水吗？不如给他安排个活干。你在说什么？你以为龙店是什么臭鱼烂虾都能进去的吗？倒是你，刚才说五年前在边境待过，那我倒想问问你。可有做成什么了？卧道奇，横穿边境三千里，大夏龙殿，殿主子亲，暂无牺牲之理，五虎先躲，仅以敌寇，血肉守机，昭告大夏，三皇五帝，日月社稷，泱泱国,国民，今日开疆拓土。你是龙殿殿主？龙殿殿主，老公。你说他是龙殿殿主？这，这不可能！北哥，你是不是搞错了呀？就他这德行，能是龙殿殿主？龙殿殿主？不好意思，我情绪有点激动，一时惊急。你知不知道，你刚才在说什么？你问什么，我便回答你什么。五年前，大夏边境动荡，龙殿殿主以一己之力，荡灭敌寇，开疆拓土。振聋卖新国运，绝代无双。是谁给你的胆子，敢以他的事迹自居？你知不知道后果是什么？就事论事罢了。好了，都别吵了。难不成还要吵起来吗？各位，不好意思，今天是我来晚了，这个家宴由我来请。服务员。先生，请问有什么需要帮助的吗？刷卡、买单。好的，先生。但是他，我不请，把他的那一份单独摘出来，让他自己去付。吴北，这是什么意思？当然是略施惩戒，冒犯龙殿殿主是重罪。不过，看在我们是一家人的份上，我可以记我不救，但总要给他一点小小的惩罚，让他长长记性。那也不能这样吧。云海盛庭的消费几乎是整个南省最高的
，我们这次家宴平摊下来要花不少钱呢。楚青他又没有工作，他拿什么付给你、啊？那就老老实实在这里洗盘子刷碗，好好沉淀沉淀，不要满脑子整天都是一些妄想。顾北，你老爷子知道你想护着他，但事关龙殿，你一味包庇他，只会给我们沈家带来一些祸患。楚青、啊。要我说啊，你就给你姐夫道个歉，求他网开一面，这事就过去了。没人往死里刁难你，你呀、啊、有点眼力劲儿吧？我若是道歉，他承受不起。好，你有种，还愣着干什么？快让他去结账。先生，请您结下账。楚晴，你为什么要总是这样呢？你只是道个歉而已，你能怎么样？我说了。我道歉，他承受不起。结账是吧？刷卡吧。刷卡吧。慢着。<笑>你有钱，来让我看看你这到底是个什么东西。苍蝇的作用，我还以为你真有什么本事啊！啊，正面反面一个中文都。还他妈印个娃娃！哎，这连银行卡都不是，你倒刷个屁、啊！你是不是在哪个地摊上淘了一个玩具卡？先生，还请您出示银行卡，玩具卡在我们这里是不能用作消费的。<笑>这就是你要刷卡的底气、啊，真是独树一帜。像我这种还要脸的人，跟你真是自愧。这张卡，你直接刷就可以。先生，我们的读卡器只识别银行卡和贵宾卡。这就是贵宾卡。先生，您的这张卡和云海盛庭的贵宾卡完全不同。来，给他看看，什么才是云海盛庭的贵宾卡？哎，来，来，睁大你的眼睛看清楚，这张才是云海盛庭统一发行的贵宾卡。你这张是？你把你的玩具卡赶紧拿回家，再别在这儿碰瓷了，行不行？你明白了？你错了，是他这张卡没资格和我这张卡竞争。怎么，你的意思是，你手里的那张卡是独一无二、独家限量的顶级至尊卡？你说对了，楚青。你能不能不要再装了？你知不知道你自己说的话有多可笑？哎，雨妮，别说了，说不定他说的是真的呢。木原，那我倒要问问你，你们这里有没有那种定制的限量卡呀？抱歉，先生，云海盛庭他没有这个贵宾卡。哈哈哈，那看来你手里的那张卡就什么都不是了。谁说贵宾卡就非得是云海盛庭的呢？合着你的意思是说，你要拿别的地方的卡来云海盛庭消费是吧？你还真是一个极品啊！行，你觉得它是贵宾卡，我满足你。啊不，我来刷，好吧？哎，经理经理，七星级黑卡出现了。七星级黑卡出现了，七星级黑卡出现，快快通知苏小姐，立刻带我过去。读取错误无法识别。嗯，<笑>你这破烂玩意儿根本刷不出来，应该是权限不够，换个读卡器吧。读不出来就是读不出来，你换再多个都没有意义。楚青，你应该明白的，无论你再怎么降，最终的结果都不会受到影响。就好比是我们沈家拿下的这个项目是一样的，你不应该接那个项目。你目前沈家的实力根本吃不下他的，吃不下？你怎么知道沈家吃不下？天福给我们这个项目就是看得起我们，沈家吃不吃得下这个项目，天福心里更清楚。行了，你就别盯着我捡的项目眼红啊，拿着你的地摊卡，赶紧到后厨洗盘子去。先生，如果您实在没办法结账，我们也只能采取一些强制措施了。住口！经理，您怎么来了
Haben wir Goal?元海盛情的总经理见过楚先生你这个包间的消费也不要把你的观念强行加在我的身上这个窝囊废的像上天不成吗接下来我会拼尽所有力量但却惊动了云海盛庭的总经理是啊他还说楚青是云海盛庭建成以来最尊贵的客人一般的贵宾可没这种待遇那又如何一张贵宾卡而已能给他提升多大的社会地位你们看看他那个死样子迟早会因为
，你现在连接手公司的机会都没有，沈家只会早早破灭。不止如此，我们沈家重新创业的第一笔资金就是楚青所赠。您是说，当年是楚青给的我们资金？对。那也就是说，五年前他就跟天恒搭上线了。没错。这怎么可能啊？天虹集团可是和龙电密切相关的商业巨头，他楚青不过就是个窝囊废，怎么可能早早就和天虹集团建立关系呢？就是，他要是有那么大本事的话，怎么会赖在我们家整整五年？你们不懂，你们不懂啊！留住楚青，本是我们沈家长久兴盛的关键，可是现在，却全让你们给毁了。这话你不能这么说啊，爷爷。那咱们沈家现在也不差是吧？没错，等到雨宁手上的这个项目完全铺开，到时候咱们沈家想不兴盛都难。单爷爷，您一定要相信我的个人能力，我沈雨宁不需要外人帮忙的，我一定可以带着沈家走向辉煌。喂，赵林，怎么了？沈总，不好了，沈总，我们沈氏集团的合作方现在都拒绝和我们合作了。你说什么？我我不知道呀。现在九成的合作方已经发来终止合作的商函，再这样下去，沈氏集团的资金链就全断了呀。怎么会这样？你别着急，你先稳住公司内部，我去找合作方，尽快找出一个解决方案。你等我消息。一定要快啊，沈总！现在是我们接手新项目的关键时期，一旦资金链断裂，新项目就必然无法推进。可要是不推进，那两百亿的违约金会让我们公司彻底破产的。我知道，雨宁，出什么事了吗？喂，赵总，你好，我是周总，你好，我是。抱歉，周总交代过，沈氏集团的来电一律不接。白总，你好，我是。我和你没什么好说的，好自为之。喂，啊、你好，副总，我是。以您的个人能力，目前还达不到和我们合作的最低标准。以往我们给了您太多优待，现在我们决定一一收回，还请您尽快将订单退回。姐，到底发生什么事？你倒说呀！怎么会这样？就一个外伤而已，怎么会这样？姐，你到底怎么了？沈家终究逃不过败落呀！楚先生今天来的可真早呀！我一向很准时。楚先生，请用。谢谢。那我就直奔主题了。苏小姐有什么想法，大可直说。楚先生说笑了，我这次来海城呢，是希望你能履行当年定下的婚约而已。秦家与我楚家有恩，只要苏小姐的要求不是特别过分，我都会考虑接受。所以，如果苏小姐可以开诚布公的讲清楚，那自然最好。我希望能够与楚先生结婚。可以，但我要知道为什么。我和尚宁苏家之间的关系，并没有表面上看上去的那么光鲜亮丽。近年来，尚宁苏家动荡不安，所以他们想通过联姻来稳固家族。但是，我不喜欢我联姻的那个对象。可是，尚宁苏家确实有权利做出离婚事啊。对，没错。但是我和你之间有一份婚书，而那份婚书，即便是尚宁苏家。也没有理由不认。这份婚书有什么特别的地方？没错，在那上面有着上京苏家不可违逆的东西。那他现在在哪儿？婚书之前是由我外公保存的，但是三年前我外公去世了，就放在我外婆那里。过两天就是我外婆的寿诞，我想让楚先生跟我回去一趟，一是给我外婆过寿，二是取回婚书。可以。自从外公去世之后
，秦家对我的惩戒越来越深，恐怕您这次跟我回去，也会被他们刁难。鉴于秦家与苏家之间存在些旧怨，所以这次回去，我没办法调动苏家的资源。你放心，我既然答应了你，就不会把事情搞砸了。至于寿宴的事情，交给我。那就拜托楚先生了，我也去备一些资源，以备不时之需。好，那两天后见。两天后见。通知龙殿及各方镇 守， 备厚 礼， 于两日之后送往江州秦 家， 以苏之飞的名义为秦老太君贺寿。是。另 外， 再发布诏 令， 我将正式领 封， 接任龙殿殿主之位。谨遵殿主令。